Arachin Rafa Kanin Nakan Tovar Kum Negetirum Barev Zezor Vago Havul Tevaner and Nakamaro. Artachian Hartzi Karkavuruma, Aran Sadun Tapelu, Uruguay Gani Ameninch, or Pazipa Pani, which has gained Hautsuna, Yevarach Mavijo Burtari, Nurushmani Dabunka, Uruguay Hurutarani Hosnaki Handi Puma, Yepa Hosan of Nari Hep. As to Rusan of the Rimichas Gain, or Nash Harna in Nashume Hazarina Rukaras of West Vaganit, Usan of Utah Hantir Nere, Usan of the Rihet, Kamakelekar to Tian Yavidu Tian Hadara. Darcia Lan Hangis Gisher Gaza, Yum Paitun, the Rizo Vele Yerek, Tasniak Mart, Pudusle Pagastini Bachapati Grasenyaka, Gaza Itarta Kwasartir Nere Hassel. Jerusalem Yev Tel Aviv. Haika Kanuragun IT Navajum Nerekanerkaz when Silicona in Hoftum, Stanford the Hamasarana Patras Poma Hingerot Arm Tekamajovi, Reportage Miatel Nahangeriz. Arasta Kamber Navurum Yev Poknak Mairuzun, Hari Ravur and Tanik Nervurum Zerkvats and Yavelire Haun and Aluber Krankit, Bushkusan Zergas Marsh Nori Stats and Angana Hateli Parkev, Hastan and Tarestari Avalanum and I Chanabaru Yashankas of Tanik Nere. Barekam Yerki Dudvay Nerka to Tishneri Palati Recovery, I am a Yerki Sharunak Vome, I saw Jorge Oricon, my Bohum Hanti Peleus and Oneri, Professor Sakuzakan Kazmihet, Patmel Harazat, Uruguay, Aravelian Harapetusan Masin. Yerik Milom Naktusan Pokrik Yerki, Vorta Hastor and Pahpam Woman Jor Tavarusan or Jacner, Yev Havatari and Michas Gain or Marin. Uruguay Ashari Arachin Yerki, Ned, for Pastona Pechana Chetayot, Metier, Nadanello, Martkutan, Dem Gurzat, Amena Sarsapeli, which are Gurzus and that apartment, Yem Michas Gainat Mangurz and Tazi Skizba. And the Panachi Shor Jones will learn Nain Harabari Hantida. Uruguay Horitarani recovered and Gazelle will learn Nain Harabari Janachman Hartz, Petke, Lutzvi, Divanagita Khan, Harach Janaparov, Aranz, Arun Tapelu. It has never Jorge Horiko Igohabras Patria Kutsuna, Yergor, Hartsa Humer. Jorge Orico Yaitsak and Pasti, Yerku Yerkerneri, El Aveli Hore, Yev Bazma Gomani, Hamagorza Tsutana. Nashelov for Uruguay Narachim Petutuner for a Pastona Pestana Chele Hayot Saras Pantuna, Hamasani Rector, who is a height nail for Uruguay Hanra Petutan Hamar, Lernai Garabari Ankahutan Hartz, Shutov, the Sakanis Kudarna, Port Snakan. Hartzin Andra Darsav Nev, Uruguay Orens Dirmar Mire Kavara. Uruguay Hanra Petutuna, Lernai Garabari Hartz, Shurch, Kalakan Dikorosum, Derchuni. Մենք շահագրգրված ենք աջակցել խաղագործընթացին։ Մեզ համար կարևոր է որ հարցելուցվի առանց արյուն թափելու, որովհետև մեր երկիրը հարգում է մարդու իրավունքները։ Անդրադառնալով իր երկրին Խորխե Օրիկո պատմեց Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության պատմության ավանդույթների եւ առանց նահատկությունների մասին։ Ավելի քան 3 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրն առաջնորդում է ժողովրդավարության արժեքներով։ Խորխե Օրիկոն ուսանողների ժողովրդավարության դրսևորման օրինակներ հենց ահիտում։ Ես թիկնապաճ ունեմ, աշխատանքի եմ գնում իմանձնական մեքենայով։ Մեր երկրում նախարարներին հաճախ կարող է կսնել սովորական սրճարաններում, սրճելիս կամ ճաշելիս։ Մեզ համար դա ժողովրդավարության ամենաբարձր մակարդակն է։ Վերջում Ուրուգվայի խորհրդարանի ղեկավարն ու սանողներին խորհուրդ տվեց երջանկություն չփնդրել փողի կամ փարքի մեջ։ Մարդը Երջանիկ է, երբ հետադարձ հայացք է գցում եւ ճանաչում ինքն իրեն։ Երբ եք մի դավաճանական երեխային, որ բոլորս մեր ներսում ունենք, եզրափակեց Խորխե Օրիկոն։ Զարուհի Ռաշտունի Արտակ Ղևոնդյան առաջին դրատվական։ Տեղեկացնեն, որ Ուրուգվայի ներկայացուցիչների Պալատի ղեկավարի մեր երկիր եւ Արցախ հայցի պատմական նշանակության մասին ռեպորտաժը կարող է գտել մեր Կիրակնորիա Թողարկմանը։ Այս որ աշխարհը նշում է ուսանողների միջազգային նորը, այն հրճակվել է 1946 թվականի նոեմբերի 17-ին Պրահայում ընդհանուր ուսանողների համաշխարհային կոնգրեսին։ Իհի շատակ Չեխ նահատակ հայրենասեր ուսանողների, որոնց նկատմամբ դաժան հաշվեհարդար տեսավ ֆաշիստական կառավարությունը 1939 թվականին։ Այդ թվականը սևով գրվեց Չեխոսլովակիայի պատմության մեջ, օկտոբերի 28-ին ֆաշիստների կողմից գրավված Չեխոսլովակիայի ուսանողները եւ դասախոսները դուրս եկան փողոց նշելու պետության կազմավորման տարի դարձը։ Խաղաղցույցը ցրվեց զավթիչների կողմից նրան գնդակահարեցին բժշկական ֆակուլտետի ուսանող Յան Օպլետալին, որի հողարկավորությունը վերածվեց բողոքի ակցիայի ձերբակալվեցին տասնյակ ուսանողներ։ Նոեմբերի 17-ի վաղարավոտյան գեստապոյականներն ու էսեսականները շրջապատեցին ուսանողական հարակացարանները։ Շուրջ 1200 ուսանող ձերբակալվեց եւ ուղարկվեց համակենտրոնացման ճամբարներ։ Տասնյակ ուսանողներ բանտերում սպանվեցին առանց դատոտաստանի։ Հիտլերի հրամանով չեխական բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները փակվեցին մինչև պատերազմի ավարտը։ Երկու տարի անց ֆաշիզմի դեմ պայքարող ուսանողները լոնդոնյան հավաքին որոշեցին նոեմբերի 17-ը նրա որպես ուսանողի Ուսանողների օրվա խորհուրդը համերաշխությունն է։ Հայաստանում տոնի հետ կապված ավանդույթներ դեռ չկան, քիչ թվով ուսանողները, որտեղ յակ են տոնի մասին, այն ընկալում են որպես հերթական խնջույքի համար լավարիտ։ 
Չինաստոնը նաև ուսանողների խնդիրների մասին բարձրաձայնելու լարիթ է։ Կրթության և գիտության նախարարը այսօր հատիպել է բուհերի ուսխորուրդների համդների հետ Տոնական արիթով սակայն աշխատանքային մտնոլորդում հենց այս ձևաճապով ուսանողության միջազգային տոնի արիթով կրթության նախարարը բաց ու անկեղ զրույցի էր հրավիրել ուսխորութների ներկայացուցիչներին Հարդեն ընդումվել է մի շատ կարևոր որոշում կարավարության կողմից, աստ որի տասնը երեկ թվականի սեպտեմբերի մեկից ընտանեկան նպասների համակարգում ընդգրկված ընտանիքների երեխաները ու սանողները, որոնք ունեն համապատասխան լ Նույնիսկ զարգացած երկրներին բնորոշ ուսանողության սոցիալական խնդիրների մի մասի լուծումով կշորնակի զբաղվել պետությունը, առաշնորդվելով ոչ մի լավ սովորով արցավջարի պատրոչ պետք է ընթատի ուսումը սկ Այս ընթացքում նաև հիմնվելու են ուսանողական հատուկ կրթաթոշակներ, լավագույն ուսանող հատուկ կրթաթոշակներ։ Այս տարի մենք առաջին անգամ այս տրագիրը պիլոտային ձևաճապով իրականացնելու ենք վիվաս ուսանողությունը միշտ էլ եղել և մնում է կաղաքական գործ ընթասների ակտիվ կողմ, ինչ նսնախարարի ողջունելի է այնքանով, որ դա նշանակում է ակտիվ ուսանող նիրկյանքը կապում է այս երկրի ապագայի հետ, սակայն մի շատ կարևոր բայց հուզում է նախարարին, ուսանող նիր կաղաքական ակտիվության պետք է աչկի ինքնի բուհից դուրս։ Արջի ծառայություն որենքը պետք է պահպանվի իր ողջ և կյանքի կորջվի իր ողջ խստությամ և ծավալով։ Եկրորդ մոտեցումը, եկրորդ բաղադրիչը, որ նույնպես շատ կարևոր ես մեմ շեշտել, որև է մեկը իրավունք չունի զրկեր ուսանողությ Մատ չելի դարձնել սեպական գաղափարները, եթե այդպիսի կնդայնապես կան հայուսանողների համար և ազնիվ պայքարով փորձել տնորինել ու տիրանալ ձեր սրտերին և ուղեղներին։ Նախարարին ուղված ուսանողների հարցեր նավելի շատ սոցիալական բնույթի էին, բուհերի ճաշարանների վիճակը մայրակաղակային տրանսպորտից ոգտվելու զեղջերը, հանրակացարանային հիմնախնդիրը, այս և նմանատիպ հարցերի լուծման � Եվրոպայում այսօր համահայկական դրամահավակի վոնետոնի երկրորդ որն է, ինչպես է ընթանում վոնետոնը, ինչ արդյունքներ է արձնագրել։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատում Հայաստան համահայկական հիմնանդրամի � Վրանսայի վրա մոտ 12 դոգոս ավելի, եվրոբայի ունը վրա մոտ 9 դոգոս ավելում ունինք, բետք ես են, որ մեր նվիրադունները հավադարիմ են, ամեն դարի իրենց նվերները գերանորոք են, իրենց խոստումները հաջախ նաև գավելացնեն, Նաև Հարապաղի 
համանկային դետրոններու ծրակիրը իսկ ամես մարդկանց մոդը մեծ խանտավարություն աստեղծացել եւ բայց ես որ մարդիկ նաեւ ուրախ են եւ որ իմացան որ այս տարի ֆոնետոնի հավակված քումարի մեկ մասը բիդի ծարայե ցեղ երգարելու օկտագար լալու սիրա հայության այդ ուղղությամբ եւս շատ հետաքրքրականներ ֆոնետոնը բիդի հավարդի վաղը գիրագի երեկո եւ վերջնակար արդյունքները երեկո ունենանք միակ փողոքները որ ունենք արդեն իսկ ցեզի հավանաբար ձանոտ են թե ինչու համար այսքան մեծ ծիվով արդակահ կա հայաստանից թե ինչու համար կոռուպցիայի թեմ բայկարը ավելի աստու չէ սրանք են երանի այս հարցերը չելնեին ես վստահեմ որ եթե չելնեին շատ ավելի մեծ քումարներ գրնային ցեղ կերել Եվ մի հարց էլ Պարոն Թերձյան, այս Ֆոնետոնի համար ինչ նշանակություն ունեցա Մեր Անվանի հայրենակցի լեգենդար ֆուտբոլիստ, աշխարհի եւ եվրոպայի նախկին չեմպիոն Յուրի Ջորկայևի մասնակցությունը։ Յուրի Ջորկայև մեր այս տարվա Ֆոնետոնի գնկահայր է, ինչպես նաեւ Դանիել Բիլալյանը։ Ջորկայև շատ ժանոտ անսնավորություն եւ սիրված անսնավորություն է մեր մոտ, ինչպես նաեւ վստահեմ Հայաստանի մոտ, Վես Ախոյան, ֆուտբոլի Ախոյան, առաջին օրը փաթման ֆոնետոնին եկավ մեր մոտ դեսաք թե ինչպես աշխատին մեր գամավորները իսկ ավես շատ տվավորված էր ցեսնալով աշխատանքը իր գողմեն գնկահայրությունը մեծ ասեցություն ունեցավ մեր նվիրատներում մոտ մարդիկ իրաց ուրախություն հայտնեցին որ ջորկայեշի նման թեմքը ստացնած է այս տարվա գնկահայրությունը այս վարգյանից երբ ցերը կխոսին ինքը գտնվի մեր լիոնի գետրոնը որով երեւ ինչպես որ հավանաբար գիտեք ֆոնետոնը 5 դարբեր քաղաքներու մեջ միաժամանակ դեղի ունեն ֆրանսայի մեջ եւ ջորկայեֆը քնած այցելելու մեր լիոնի մասնաճյուղը վաղը բագման արարողության դիտի լա մեր հետ որովհետեւ միասին դոնեն ըստահեմ նոր հարաշտություն եւ նոր հաղթանակ ինքը հաղթանակներով վարժված է անշուշ եւ իր ընկերակցիլը ույսով են որ մեզ ալ դիտանի թեբի հաղթանակ իսկ ապես որ ջորկայեֆը շատ սիրված անսնավորություն է եւ մենք ուրախ ենք որ ինքը ընդունեց այս տարվա գնկահայրությունը ֆոնետոնի դանիել դարյանի հետ միասին Շնորհակալություն հիշեցնեմ Փարիզից հաղորդում էր Հայաստան համայական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ղեկավար Պետրոս Թերզյանը Ներկայական թեմայի մասին հորինած երկիր կուսակցության փող նախագահ Մհեր Շահգելդյան այսօր լրագրողների ներկայացրել է կուսակցության դիրքորոշումը օրերս ОЭК БХК հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ։ Ըստ Շահգելդյանի, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացրած առաջարկները համահունջ չեն օրինած երկրի դիրքորոշումներին։ Կուսակցության փող նախագահի ներկայացման խորհրդակցությունների հիմնում դրված խնդիրներից մեկը 100 տոկոսանոց համամասնական ընտրակարգը ОЭКի համար ընդունելի է եւ այդ հարցը նրանք պատրաստ են քննարկել նախագահական ընտրությունից հետո։ Սակայն այդ խնդիրը կարող է լուծվել միայն փուլային տարբերակով տարիների ընթացքում։ Ինչ վերաբերում են նախագահական ընտրություններին, ОЭКը սատարելու է գործող նախագահին, իսկ տվյալ պահին հավանական չի համարում БХК հակ միասնական թեկնածուի առաջադրումը։ Նախագահական ընտրություններից առաջ այս խնդիրները մեկակ լուծվող չեն, հա։ Խորթարանականի անցման հետ կապված մենք ասացինք սա ժամանակավրեպ է եւ ներողություն եւ որ մենք ունենք անվտանգության լրջագույն խնդիրներ ես այդ մասին էլի ասել եմ անվտանգության լրջագույն խնդիրներ քննարկել հա այս հարցերը մեր մտածումներին համահունչ չեն Հայաստանի զինվորների բուժծառայությունը տոնում է կազմավորման 20%-ը։ Բարձրաստիճան սպայակազմի նախարարների ներկայությամբ երթում են տվել բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի առաջին կուրսեցիները։ Արցախյան ազատամարտում հայ բժշկների հերոսական սխրանքները բուժծառայողի աշխատանքն ու կերպարն է արժեքվորել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պատերազմում բժշկները ահարել են հնարավորը եւ անհնարինը։ Այսօր վասերընդից պահանջվում են նույն հոգատարությունը ասելենա։ Բուշտարայողի 
Հերթական անհաջող բողոքի ծույցը ադրբեջանի մայրակաղաքում մոտ 200 խիզ զախերի տասարդներ հանդգնել են երկրի իշխանությունից պահանջել ծրել խորերթարանը եւ նշանակել արտահերտընտրություն։ Ձերբակալվել է 62 ցուցարար ադրբեջանի ընդդիմության Մուսաֆատ ազգային ճակատ եւ դեմոկրատական կոսակցություններից։ Ձերբակալվազների մեջ են նաեւ ազգային ճակատի փոխնախագահները։ Ըստ ազատություն ռադիոկայանի բռնություն է գործադրվել նաեւ զրագրողների նկատմամբ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է թե մամուլի աշխատանքը չթույլատրելու հրահանգ տվել է բարձր ագույն ղեկավարությունը։ Երի տասարդները կրկին բողոքել են աղմկահարույց կոռուպցիոն սկանդալի դեմ։ Ադրբեջանի մեջլիսի պատգամավորներից մեկը պատգամավորական աթորի համար բուհերից մեկին նախկին ռեկտորից պահանջել է մի քանի միլիոն դոլար կաշարք։ Գախնի դեսագրված տեսանյութի տարածումից հետո երի տասարդները որոշել են փողոց դուրս գալ։ Հետաքրքիր է որ նույն օր Ադրբեջանի նախագահը ժողովրդավարության դասեր է տվել արևմուտքի։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է թե Բաքվի համար անընդունելի է երբ ժողովրդավարության բնորոշ համարվող եվրոպայում եւ ամերիկայում ծեծում եւ ձերբակալում մողոքի ձայնը փողոցներում բարձր ասնող ցուցարարների Ալիևը հայտարարել է թե այդ հարցերը ադրբեջանում լուծվում են քաղաքակ եւ ճանապարով հավանաբար նկատի ունենալով ոստիկանների կողմից երի տասարդների վերջին ծեծ ուջարդը եւ ձերբակալությունները քաղաքա կրթական ժամերի յուրինա կնկալում ունեցող Ալիևը նաեւ հպարտորեն նշել է թե բողոքի ակցիաների հետ վարվելու առումով ադրբեջանը կարող է բոլորին վար օրինակ ծառայել Պաղեստինի գազայի հատվածում սրվող իրադրությունը ավելի է լարել միջազգային հարաբերությունները։ Գազա այցելած Թունիսի արդ գործ նախարար Հարիկ Աբդելսլաս Աբդեսլամը հայտարարել է թե Իսրայելը իրեն օրենքից եւ միջազգային նորմերից վեր է դասում։ Նա հայտարարել է թե ժամանակները փոխվել են եւ հրեական պետությունը պետք է հասկանա, որ այլևս զենքի ուժով անհնար է հարցեր կարգավորել։ Միաժամանակ Միացյալ նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Գազայի հարցով վարտակար քերախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Սպիտակ տան ղեկավարը եւ Իսրայելի վարչապետը քննարկել են թե ինչպես կարելի է թուլացնել ստեղծված լարվածությունը եւ վերականգնել խաղաղությունը։ Պաղեստինի Գազայի հատվածում պայթյուններ են հնչել ամբողջ անցած գիշերվա ընթացքում։ Պաղեստինյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն զոհերիթիվը հասել է 3 տասնյակի։ Զոհվածներից 16-ը խաղաղ բնակիչներ են, որոնց մեջ կան նաև կանայք եւ երեխաներ։ Այսօր Վաղարևոտյան իրանի հերթերակոծությունից փլուզվել է Ռաֆայում գտնվող Գազայի վարչապետ Իսմաիլ Հանիեի գրասենյակը։ Զոհերի մասին չի հաղորդվում, իսկ 3 ուժեկոյան առաջին անգամ անցած տասնյակների ընթացքում պաղեստինցիների հերթիռները հասել են մինչև Երուսաղեմ։ Այդպիսով պաղեստինի Գազայի հատվածի զինյալները պատասխանել են Իսրայելի չդաթարող օդային եւ հերթային հարցակումներին։ Չնայած նախորոգ հայտարարվել է, որ Եգիպտոսի վարչապետ Հեշամ Քանդիլի Գազա այցի ընթացքում Իսրայելը դաթարեցնելու է զինված գործողությունը, այդ ու ամենայնիվ հրեական պետությունը շարունակել է տարածքի ինտենսիվ ռմբակոծությունը։ Եգիպտոսի վարչապետն էլ հայտարարել է, թե կահիրին զգտելու է վերջ տնել իր բնորոշմամբ Իսրայելի ագրեսիային Եվ զինադաթար հաստատել Պաղեստինցիների եւ Հրեաների միջև։ Իսրայելը նախորոք հայտարարած 15000-ի փոխարեն, այսօր տեղեկացրել է Պահեստազորի 75000 զինվորականների զորակոչի մասին։ Դա անցած 11-ի ընթացքում ամենախոշոր մոբիլիզացումն է։ Իսրայելում մինչև 45 տարեկան տղամարդիկ ենթակա են զորակոչի բանակում ծառայություն նավարտելուց հետո։ Անթանուր առմամբ Իսրայելն ունի 450 000 զինվորականից բաղկացած բանակ ներառյալ Պահեստազորայինները։ Պաղեստինա իսրայելական խառը իրավիճակին կրկին փորձել է միջամտել անկարան։ Վերջին տարիներին պրոպաղեստինյան կեցված ընդունած Թայի Էրդողանը նկատի ունենալով իսրայելի հերթիռակոծությունները հայտարարել է թե Թուրքիայի համբերությունն էլ սահման ունի։ Մենք մեր հարևան երկրներից ոչ մեկի նկատմամբ թշնամական զգացումներ չունենք։ Մենք խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության կողմնակից ենք։ Եվ հավատում ենք, որ դրանք կենսական նշանակություն ունեն ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ մեր հարևան երկրների համար։ Մենք գիտենք թե ոմանք ինչ ծուղակներ են պատրաստում մեզ համար եւ նրանք թող իմանան որ մենք մեկ վարկյան իսկ չենք վարանի մեր աշխարի ամենակատարելագործված բանակի միջոցով հաստատել կայունություն եւ խաղաղություն։ Իդեպ Թուրքիայի վարչապետն այդ հայտարարությունը հնչեցրել է Թուրքերի պատմական հայրենիքը համարվող Ալթայի երկրամասի անունը կրող նոր թուրքական տանկի շնորհանդեսի ժամանակ, ընդվորում մի քանի նախադասության մեջ սփռելով մի քանի կեղծիկ։ Խաղաղության մասին բարձրաձայնող Թուրքիայի վարչապետի անկեղծությունը խիստ կասկածի տակ են առել բերլուծաբանները նշելով, որ անկարան բարիդերացիական հարաբերություն չունի գրեթե բոլոր հարևանների հետ, իսկ Սիրիայի եւ Իսրայելի հասցեին նույնիսկ պատերազմի սփռնալիքները հնչեցնում։ Բացի այդ ճեշտելով կայունության մասին իր հավատարմությունը սփռնում է բանակի հարցակումով։ Էրդողանի հայտարարություններից հետո հակա իսրայելական կրքեր են բորբոքել նաեւ թուրք ազգայնականները, նրանք Ստամբուլում երթ են կազմակերպել հնչեցրել հակասեմական եւ հակա իսրայելական կարգախոսներ։ Թուրք ակտիվիստները պահանջել են որպեսի Իսրայելը դաթարեցնի Գազայի հատվածի ռմբակոծությունը եւ չխոչընդոտի Պաղեստին պետության կայացման գործընթացին։ Խոսարարները նաեւ հայտարարել են թե Իսրայելը մահմեդականների դեմ համընդհանուր պատերազմ է սկսել։ 
վերջում թուրկ ազգայնականներն այրեր են միացյալ նահանգվերի և իսրայելի դրոշները։ Հավիտ Մուրադյան առաջին լրատվական։ Շարունակում է սերվել նաև թուրկ իրակի անլարվածությունը, որի վերջին բրնկումը պայմնավորված է իրակի նախին պոխնախգա թարիկ Հաշիմին հանձնելու բաղդադի պահանջի մեջ մամբ։ Հաշիմին նկատմամբ իրակի դատարանը մահվան ոճիր է արցակել, որը սակայն հապաստանել է թուրքիայում։ Վարչապետ Նուրի Ալմալիկի որոշմամբ իրակը տնտեսական պատժամիջոցներ է կիրառում թուրքիայի նկատմամբ։ Հիմա էլ հանձնարարություն է իջեցված բոլոր նախարարներին եւ բարդիաբարտոնյաներին չմասնակցել թուրքական դեսպանատներում եւ հիպատոսություններում որևէ միջոցառման։ Միջազգային մյուս իրադարձությունները մեկ տեսաշարով։ Սիրիայի նոր ձևավորված ընդդիմադիր ուժելի կոալիցիան շուտով Ֆրանսիայում դեսպանը նշանակելու այդ մասին Պարիզում կոալիցիայի ղեկավարը Ահմատ Ալ Խատիբի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդա։ Դրա դիմաց Օլանդա խաթիբից ստացել է որոշակի երաշխիկներ։ Ֆրանսիայում Սիրիայի դեսպանատունը փակվել էր այս տարվա մարտին, իսկ դեսպանին Պարիզն անցան կալի անձեր հայտարարել եւ վտարել էր երկրից։ Իսկ Սիրիայում բանակը շարունակում է զինյալների դեմ գործողությունները։ Ալեպի Հյուսիսային եւ Արևելյան շրջաններում եւս շարունակվել են փողոցային մարտերը։ Ալեպի Քրիստոնյա թաղամ մասում մահապարտ Ահաբեկիչը մեքենային ամրացված ռումբ է պայթեցրել։ Թիրախի եղել է Սիրիա ֆրանսիական հիվանդանոցի զինվորական պահակակետը զոհվել է 1 մարտ, որսը ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Անցած գիշեր դաժան մարտեր են ընթացել մայրաքաղաք դամասկոսի Թադամուն թաղամասում, այն մինչև հիմա համարվել է զինյալների հենակետը մայրաքաղաքում։ Սիրիայի սանապետական գործակալության տվյալով սպանվել են տասնյակ զինյալներ, արգրավել է մեծ քանակությամբ զենք։ Հարաստաբնակավայրում զորքը չեզոքացրել է Սիրիական ազատ բանակի մաս կազմող Լիվա Ալ Իսլամ Ջոկատի հրամանատարներին։ Հուջերում էլ սպանվել է ապստամբերի երկու պարագլուխ։ Նույն աղբյուրը նշում է, որ Հոմսում ոստիկանության հաջողվել է շրջափակել եւ ոչնչ հասնել 70-ից ավելի զինյալներից։ Եգիպտոսի կենտրոնում ավտոբուսի եւ գնացքի բախումից զոհվել է ավտոբուսում գտնվող 47 երեխա, ավտոբուսի վարորդը չինը կատել, որ երկաթ գծով մեծ արագությամբ ընտանում է գնացքը եւ շարունակել է երթևեկությունը։ Գնացքը չի հասցրել արձագանքել ավտոբուսի անական կալ հայտնվելուն եւ տրանսպորտային միջոցները բախվել են միմյանց։ Վթարի զոհերի մեջ է նաեւ ավտոբուսի վարորդը, ավտոբուսը տեղափոխում էր 4-ից 5 տարեկան 63 երեխայի։ Իրավապահները հայտնաբերել են ողբերգության իրական մեղավորին։ Երկաթ գծի աշխատակիցը Վթարի պահին հեռացել է խցիկից, ուստի չի իջեցրել Երկաթ գծի արկելափակոցը, որպես է ավտոբուսը կանգնել եւ սպասել գնացքին։ Պատահարից հետո հրաժարական է ներկայացրել Եգիպտոսի տրանսպորտի նախարարի եւ երկաթուղու գլխավոր տնօրենը։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամմադ Մուրսին անձամբ է սկում թուժածներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու գործընթացը։ Բրնությունների նոր ալիք Բրազիլիայում Սան Պաուլո քաղաքում հանցագործների խումբը հարձակվել է ուղևորատար ավտոբուսների վրա եւ ջարդել դրանցից 25-ը։ Զոհեր եւ թուժածներ չկան։ Զանգված այն բրնությունը տարածվել է նաեւ հարևան Սանտա Կատարինա նահանգ։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ հետապնդման ժամանակ ոչնչացրել է հանցագործ խմբավորման երեք անդամի։ Մինչև այդ, այլ զինյալ խումբ Կրակահերթ է արցակել միջքաղաքային ավտոբուսի ուղղությամբ, այս անգամ եւս մարտիկ չեն տուժել։ Ավտոբուսի վարորդները բողոքել են, թե ոստիկանությունն առակ չի արձագանքել տեղի ունեցածին։ Քաղաքներում արդեն կրճատվել են գիշեր այն ավտոբուսները, բռնությունների ալիքը տարածում են կազմակերպված հանցավորության խմբավորումները, որոնք հայտնի են առաջին գլխավոր հրամանատարություն ընդհանուր անունով։ Ոստիկանությունը նրանց դեմ արդեն մի քանի տարի մղում է դաժան պայքար։ Կրկնվող պատմություն միացյալ նահանգներում Մեքսիկայի ծովածոցում կրկին այրվում է նավթի հանք, այս անգամ պատահարի պատճառով զոհվել է երկու անհետ կորել եւս երկու աշխատակից։ Նավթի ծովային հանքահորը պատկանում է Black Elk Energy ընկերությանը։ Հրդեյի պատճառով տուժել է 4 մարտ պատահարը տեղի ունեցել երկու տարի առաջ Մեքսիկայի ծովածոցի նավթային աղետի վայրից ոչ Պերու, Լուիզիանա նահանգի ափերի մոտ։ Միացյալ նահանգների ծովափնյա անվտանգության ծառայությունը վստահեցրել է, որ այս անգամ էկոլոգիական աղետի վտանգ չկա, նաև չի արձանագրվել նավթի ստորջերիա արտահոսք։ Փոքրիկ սիլիկոնային հովիտ ամերիկյան նանո տեխնոլոգիական շրջանակները այսպես են ընկալում Հայաստանը։ Մեր երկրի համար սա արդեն նվաճում է, սակայն աշխարում սրանթա ձերգացում ապրող բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը պահանջում է համահունչ քայլեր, ոչնչով հետ չմնալ, առաջ շարժվել զարգանալ ինչու չէ թռիչքներով։ Որտեղ ենք հիմա եւ ուր պիտի գնանք այս հարցերն է քննարկելու հինգերորդ արմ թեքը, որոնց կացվելու է երեք շափաթից միացյալ նահանգներում։ Սիլիկոնային հովտում մայթի ոլորտի լավագույն մասնագետները նաեւ կքննարկեն մեր երկրում նոր ներդրումների հնարավոր Լիլի Սետրակյանն է պատմում Միացյալ նահանգների Հարեմտյանապից։ 
Տեկտեմբերի 10-ին Արմթեք համաժողովը Սիլիկոնային հովտում կհավաքի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի հայ եւ ոտար մասնագետներին։ Հերթական 5-րդ համաժողովը կկայանա Ստենֆորդի համալսարանում, այստեղ կհանդիպեն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին առնչվող 3 խմբի մասնագետներ, ակադեմիական, կառավարական եւ գործարաշրջանակներից։ Նրանք Սիլիկոնային հովիտ կժամանեն Հայաստանից, Ֆրանսիայից, Շվեյցարիայից, միջին արևելքի երկրներից եւ Ռուսաստանից։ Կմասնակցեն նաեւ Ամերիկյան խոշոր եւ սկսնակ ընկերությունների ղեկավարներ եւ տարբեր համալսարանների շրջանավարտներ։ Կոնֆերենսին օբյեկտիվները մեկը մենք հիմա ուրենք ուրբի երթանք եւ հոն երթալու համար ինչ են դժվարությունները օպորչունիտիները ռիսկեր եւ այլն ասենք բոլորը եւ ինչ ինչ բաներ պետք է ներկա որ քրավենք ներդրումներ եւ ավելի առաջացնել եւ հայաստան միշտ առաջական մարզի մեջ մնա գովասյան երկիներու մեջ Սիլիկոնային հովտում Արմթեք համաժողովը կազմակերպվել է Հայաստանի կառավարության եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի Հայաստանյան ընկերությունների ջանքերով համաժողովին մասնակցելու է Հայաստանի վարչապետ նակ ներկայացնի երկրի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների հնարավորությունները կորտարար միջավայր նոթե որքան է այնքան խատեսելի շահավետ բիզնես ծավալելու տեսանկյունից ըստ մասնագետների ներդրողներն այսօր փնտրում են նոր տեխնոլոգիաներ նոր շուկա եւ ճիշտ վայր հայաստանն ըստ նրանց այդ առումով նախընտրելի է բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների հաջողությամբ եւ որակյալ մասնագետներով դարեր որ իրարուքով է գացեն սիլիկային հովիտը գազմացեն ճիշտ է դարեր մենք իրարուքով գոպերենք մենք գհամարենք երևանը բզդիկ սիլիկոն հովիտ չէ մեզի համար եւ գամուչ շատ կարևոր գամուչ հիմն բաց է եւ ավ դարեր յարուկով գփերեն եւ ամեն մարդ հասկացողությունն ու ռադիկը կարևոր է նախորդ 4 համաժողովներից հետո ըստ Մորոյանի Հայաստան են եկել եւ այսօր հաջողությամբ գործում են մի շարք ընկերություններ հերթական համաժողովից ակնկ ալում են որ այդ շարքն առաջի կայում կնլայնվի Լիլի Ցեթրակյան Պարթան Իսմայելյան առաջին լրատվական միացյալ նահանգներ Հայ իրանական բարեկամությունը դարերի պատմություն ունի հարթեն երկու տարի է բարեկամությունը սկսել Վայոց Զորի Մարզն ու Ատրպատականի Խոյգավարը համագործակցության հնարավորությունները բազմաշերտ են եւ բազմակողմ շատ արդյունավետ է ընդհանուր մշակութային երկխոսությունը Հայ եւ իրանցի արվեստագետների ստեղծագործությունների համատեղծության հանդես է բացվել եղեգնաձորում իրանական աշխատանքներում նկատելի է ժամանակին հայերի ներկայությունը խոյում Դերևս 2010 թվականին կնքված համաձայնագրով Վայոց Զորի Մարզի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արեմիտյան Ատրպատականի նահանգի Խոյգավարի հետ շարունակվում է երկկողմ համագործակցությունը։ Եղեգնազորի երկրագիտական թանգարանում տեղի ունեցավ Հայ Իրանական արվեստագետների ստեղծագործությունների առաջին համատեղծության հանդեսը։ Ամենատարբեր բացառիկ նմուշներով մի շարք տաղավարներում արևելքի մշակույթի հարուստ հավակացում ներկայացվեց Վայոց Զորցի արվեստասեր հասարակությանը։ Եղել են Իրանական մշակույթի ցուցադրություններ Հայաստանում, բայց որպես Հայ Իրանական համատեղ ցուցադրություն սա եզակի է եւ շատ հաճելի է որ դա տեղի է ունենում հենց մարզերի մակարդակում եւ հնարավորություն է տալի մարզերի արվեստագետներին ճանաչել մի միանց նրանք երկու երեք որ կմնան Վայոց Զորում իրանցի արվեստագետները մենք ստեղծել ենք պայմաններ որպեսզի նրանք շփվեն մեր Վայոց Զորցի արվեստագետների հետ ճանաչեն մի միանց Նախատեսված է այդ օրինակ ցուցահանդես կազմակերպել խոյում, որտեղ կներկայացվեն հայ արվեստագետների աշխատանքները։ Հանդիպումը կնպաստի նաև երկու երկրների միջև զբոսաշրջության, մշակութային գյուղատնտեսության ոլորտներում հետագա համագործակցությանը։ Հայ իրանական ժողովրդների մեջ բարեկամական կապի ամրապնդման ամենակարևոր օղակը մշակութային համագործակցությունն է։ Այսօրվա ցուցահանդեսում գեղարվեստական ցուցանմուշների մի հատվածն է ներկայացվել հայաստարակությանը։ Հայերին համարում եմ շատ հյուր ընկալ ժողովուրդ եւ կարծում եմ մենք մշակութային շատ ընդհանրություններ ունենք։ Օրինակ մենք ունենք ավելի քան 1200 ընդհանուր բառարմատ։ Ցուցահանդեսում ներկաները ծանոթացան իրանական լուսանկարիչների գործերին, որտեղ ներկայացված հայկական հուշարձաններն ու եկեղեցիները վկայում են, որ հայերը դարեր առաջ իրենց մշակույթով առանց նահատուկ դեր ու նշանակություն են ունեցել իրանում ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև այնպիսի հուշարձաններ որոնք զուտ հայկական են այստեղ ես հենց նոր խոսում էի որ մահլազան գյուղի սուրբ սարքիս եկեղեցու լուսանկարը կա քարագլխեցիներին հրավիրում էի տեսնեմ որ հետեւ մենք 1928 30 թվականներին այս ձորի բնակչությունը չէ 90%-ը գաղթել ենք պարսկա հայաստանից ինչ վերաբերում է պարսկական արվեստի նմուշներին գործերին արևելքը միշտ էլ խորհրդավոր է եղել արևելքը միշտ էլ գրավիչ է եղել հենց իմ արջև հայացքից արջև ես ա պահին վարթեր են իսկ գիտեք իրանի շիրազ քաղաքը այդ վարթաստանը այդ գյուլիստան ներ որ մեր մեծ բանաստեղծը իրանանունը չէ գրական կեղծանը շիրազը վերցրեց որտեղ ապրել են արևելքի մեծ պոետները Պատվիրակության անդամները այցելեցին նաև գիտելի քամասարանում կազմակերպված մասնագիտությունների օր եղեգնաձորում ցուցահանդեսին որը նախաձեռնել է երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը եւ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը
այսօր կարծես տա արավիլեք արևելագիտության օր է եղեկնածորում եւ շատ ուրախ են քյուրեն կարել նման յուրերի հենց այս միջոցառման շրջանակներում միջոցառման հիմնական նպատակն է օգնել դպրոցականներին որպես ընտրեն մասնագիտություն եւ գիտակցեն որ լեզուն դա շուկայում մրցունակ լինելու կարևոր հատկություններից մեկն է եւ ոչ մի այլ մասնագիտությունը հայտարարում եմ այս միջոցառումը շատ կարևոր է եւ նաեւ աշակերտները հնարավորություն ունեցան տեսնելու որ նման բարձաստիճան հյուրեր եւս կարևորում է նման ատիպ միջոցառումները նախ Rozavakyan Sevagdanelyan arachin leratvakan Արհեստական բեղմնավորում եւ փոխնակ մայրություն։ Այս արտահայտությունները ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ հայ իրականության մեջ անմբռնելի էին։ Սա այն դեպքում երբ հայ բժշկները ֆրանսիացի մասնագետների օգնությամբ դեռ 95 թվականից տիրապետում էին այս մեթոդին, որը երեխա ունեն ալ ցանկացող, բայց առողջական ինչի ինչ պատճառներով այդ հնարավորությունից զրկված զույգերի համար իսկական բալասան է։ Ժամանակերպ էդք որպեսզի մարդկանց գիտակցության համար ընկալելի դառնարթե ինչ է արհեստական բեղմնավորում եւ փոխնակ մայրություն։ Եվ եթե այդ մեթոդով երջանկացած զույգերը կինունակցնում էին արհեստական բեղմնավորման փաստը այժմ իրավիճակը փոխվել է մարտիկ իրենց իսկ օրինակով այժմ խոսում են ծնող դառնալու այդ հրաշալի հնարավորության մասին լիանա կարապետյանն է հանդիպել մայր դառնալու հույսերը երբ եք չկորցրած եւ վերջապես իր հազանքին հասած կանանց հետ մայրության բերկրանքը ճաշակելու ցանկությունն ի զորու է շրջել կյանքը 180 աստիճանով յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում ամենամեծ հրաշքը զավակի ծնունդն է որի համար նա պատրաստ է ամեն ինչի միայն թե իրենի վերուց տրված առաքելությունը կյանք ստանա ընդհանրապես տասը տարի առաջ մարդիկ վերապահումով էին վերաբերվում արտամարտնային բեղմնավորման կամ փոխնակ մոր գաղափարին այսօր այլ հայացքով են նայում այդ ամենին առաջինը ծնվել է սիմաս սիմանա երկրորդը ծնվել է հենրիս երրորդը ծնվել է հրաշք մերիս ինձ երնակը հրաշք երնակը մարշալ արմենակը խամփերցյանի անվանրազմական ավիացիոն ինստիտուտի սպա արմինե կարապետյանը երկու օրից որդու եւ երկու դստրերի հետ կլցնի երկար տարիներ մանկական բացակայությամբ դառնացած տունը այս փոքրիկները լույս աշխար են եկել փոխնակ մորոգնությամբ արմենե խոստովանում է որ հղիության 7 ամիսները դժվար են եղել եւ իր եւ փոխնակ մոր համար հնարավոր է էլի ուսումս մի քայլ մի հրաշք մի հնարավորություն որ մարդիկ երջանիկ դառնան իհարկե պահել լինում ասենք մտածմեր ասում է ասած ինչ լավ է որ այս տարբերակը կա պահել լինում ասում է ասված ոնց հա ինքը պահելույն բալիկների որով հետեւ շորավնու դժվար է էլի որ մտածմես իրանել է դժվար ինձել է դժվար նրանք ովքեր դատապարտված են երախա չունենալ այսօր չեն հաշտվում եւ չեն հանդուրժում այդ միտքն անգամ 15 տարի ամուսնացած են երկրորդ հայն չբերությունա ու արդեն մտածելով որ տարիքս մեծա մեկել են դիմել են փոխնակ մոր միջոցով բալիկ ունենալու ու փարկասը ստահելով ամեն ինչ լավ աստացել մեր փոքրիկը ծնվեց անվերջ սպասման բուժումներից ու ամենատարբեր փորձություններից հետո հազարավոր կանայք կարճում են հույսի վերջին թելից եւ օկտոբում գիտության անձարած հնարավորությունից ինչպես ցանկացած նորություն ծնող դառնալու այս ճանապարհը միշտ չէ որ ընդունելի է եղել սակայն ժամանակը աշխատել է դրա օկտին եւ ապացուցել արդյունավետությունը իհարկե եթե առաջի տարիներին մենք ունենում ենք 10 15 դեպ ապա տարվա ընթացքում ապա հիմա ամիսը ավելի շատ դեպքեր են լինում եւ բժշկները մեր կոլեգաներն էլ են կամանց կամանց սկսել հավատալ այդ տարբերակին եւ իզուր երկար տարիներ ապարձուն միջամտությունների չեն դատապարտում իրենց ցածենտերին հայաստանում արհեստական բեղմնավորմամբ հարյուրավոր երեխաներ են ծնվել վերջին 10-ամյակում այդ ճանապարով առաջին երեխակը ծնվել է 2004 թվականին մոր եւ մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնում մեկ տղա եւ երկու աղջիկ որոնք ծնողների հետ ամեն տարի վրաստանից գալիս են Երևան իրենց կյանք տվողների հետ հանդիպելու Թեհմինե Ղևոնդյանի երեխակը կծնվի մինչև Ամանոր եւ Ամանորյանը վեր կլինի 9 տարի շարունակ մանկան ջերմության սպասող գյումրեցի ընտանիքի համար Սա այս խուսապելու տարբերակ չէ իրենց բալիկներն են թող դիմեն որ մայրանան իրենց անկույն ընտանիքը գունավորվի շատ երջանիկ պահել են շատ Հարյուրավոր ընտանիքներ, որոնք զրկված են եղել երեխա ունենալու հաջույքից բժշկության զարգացման շնորհիվ ստացել են անգնահատելի պարգև։ Տարեց տարի այդ ճանապարով երջանկացող ընտանիքներն ավելանում են։ Յուրաքանչյուրն ապացուցելով, որ արտամարմնային բեղմնավորման գործում Հայաստանն այսօր հավասարը հավասարի պես է խոսում այդ գործում աշխարհի առաջատար երկրների հետ։ Լիանա Կարապետյան, Կարեն Գրիգորյան, առաջին լրատվական։ 
Մեր թողարկում նավարդվեց հիշեսնամիայն, որ վաղը ժամը 21-ին մեր եթերում շապատվա իրադարձությունների ամպոպիչ կիրակնորյա թողարկումն է։ Ես ես հրաժաշտ եմ տալիս և մաղթում Հաջելի Հանգստյանոր։